Bien, buen día con todos. Bienvenidos a la sesión de clase del día de hoy. Vamos a recuperar justamente nuestra sesión de clase del día de miércoles. Buen día con todos. Bien, a ver. Eh, vamos a continuar justamente del punto que nos quedamos explicando el día de ayer. Justamente está explicando esta última parte de nada ejecutables. Correcto. Ahí está. Bien. A ver, entonces estamos en ello de los mapas de caracteres, ¿correcto? Justamente explicando este punto. Mapa de caracteres. Bueno, ¿para qué nos sirve los mapas de caracteres? Para poder encontrar justamente ello, ¿no? Algún tipo de carácter. Bueno, vamos a definir por acá. ¿Qué son caracteres? Bueno, la formalidad del caso que voy a estar. Listo. Ahora sí. ¿Qué son caracteres? Bueno. Están formados. Por. Letras. Eh, no puedo decir el abecedario, minúsculas, ah, bueno. está. Eh, mayúsculas, números. Eh, bueno, vamos a poner tanto así positivos, negativos, ¿ok? Eh, también lo que son los símbolos. Bueno. Bueno, esto es más que todo. Bueno, esto podría aquí. Bueno, no me va a quedar los símbolos de esta cuestión. Y sí, con muchas puntos, ¿ok? Que no me deja, como les comentaba, mi bloque notas para anotar ciertas cosas. No lo sé por qué. Aún. Bueno, a ver, símbolos, signos, que eh, es conocido por todos. Con, etcétera. Bueno, en contexto, ¿no? Todo lo que nosotros podemos digitar se denomina carácter. Bueno, incluido los espacios en blanco también. Haciendo hincapié. Bueno, por acá tenemos, como estaba digitando el día de ayer, ¿no? Los denominados corchetes. Ahí está. Y como les comentaba, y vuelvo al punto. No sé por qué la razón de mi blog de notas que no me permite, por aquí al menos, en este Windows 11, pues trabajé con lo que son los códigos ASCII, que ahora lo vamos a ver. Bueno, bueno entonces, para ello era la salida de los mapa de caracteres. Bueno, ¿cómo llevamos ello? Tecla Windows, eh, mapa, y ahí está, ¿no? Mapa de caracteres. Justamente su rol, su función es cuando Queremos encontrar algún símbolo, algún signo. Y vamos al caso. No nos da el ordenador, no nos da el teclado, no nos da la laptop. ¿Por qué razón? A lo mejor simplemente no está, ¿no? Queremos algún símbolo, o algún signo, algún tipo de acentuación, como vamos acá. Y pues ella nos lo va el teclado. Eh, tal vez los códigos ASCII nos brinde. 
pavos al francés. Tal vez. Tal vez no. ¿Sí? Tal vez no. ¿No? Aquí hay varios símbolos, o más que todos, bueno, acentos, ¿no? O letras diferentes a lo que conocemos. Y bueno, no se encuentra disponible, ¿sí? Porque es. ¿Ok? Y eso es lo que pasa. Bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Queremos esto de acá, que es el signo de y comercial, así se denomina, y comercial, perdón, administrativamente es como que puede ser un 8, parece que nada de parecido, bueno, no está en 8 porque tiene unos finales, unos remates casi diferentes, pero es un similar a ellos. A grosso modo. Bueno, esto se llama signo de Amperson, informáticamente. Bueno, técnicamente o como se denomina, administrativamente Amperson. Bueno, y comercial, ¿sí? Y comercial. La cosa, hay parte de llamarlo Amperson. Bueno, si quieres algún signo como este, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo seleccionas. Clic en primero. Ahora, clic en seleccionar. Como ves acá, dice caracteres para copiar. Bueno, si quieres esto o alguno más, bueno, adelante, ¿no? Yo hago uno por uno el proceso. Eh, cliqueo, clic en seleccionar, clic en copiar. Voy por acá. Y pues control V y ya está. ¿Sí? Eh, barra espaciadora o tabular. A ver, voy a buscar otro signo por ahí que no es muy común. Por ejemplo, esto de registro. Pero como yo ya no quiero llevar el I comercial, que luego me va a copiar los dos, ¿no? Procedo a borrar la I comercial. Cliqueo, para no ser redundante. Seleccionar. Copiar. Y ya está. Donde tú desees, vuelves a pegar. Bueno, lo que hago tabular es para que no quede todo pegado. ¿no? Y si puede ver cada uno de ellos, ¿qué hace? O ¿Cómo se ve? Y mezclar uno con el otro. Igual, por ejemplo, acá, signo de copyright. Borro esto. Cliqueo. Con no hacer rebuena, tengo que seleccionar. Y selecciono y seleccionar. Ahí. Cliqueo, seleccionar, copiar. Procedo por acá. Avanzo. ¿Listo? Y por acá uno más, por ejemplo, la U con diéresis, por ejemplo, ¿no? Ejemplo. Cliquea, seleccionar, copiar, cliquear, y ya está. Listo. Bueno, con ello, ¿cómo si es que se denomina aquí técnicamente? Un carácter. A ver, nuevamente voy a hincapié. Cuando ingrese, por favor, deshabiliten sus micrófonos, ¿sí? Para tener esos percances que estamos teniendo. Y extrae la clase. Bien, gracias. Bien, entonces esto es como decir un pequeño repaso de lo que hicimos ayer para explicar con un poco más de claridad el asunto. Bien, ahora, viene esta otra parte, ¿no? Que es lo que no expliqué ayer. Necesitaba tiempo para hacer esto. Y hacerlo con calma, digamos. Cambiar de Arial, que es la fuente. Arial es una fuente. que ¿okay? Es la manera como se visualizan los caracteres. Por wet beans. Wing beans. ¿Ok? Mira esto. Esto no, por si acaso. Este es otro. Otro punto. Voy a corregir. Me faltó todavía enviar esto actualizado. Por si acaso. No te preocupes. Me falta enviar los actualizados y actualizar también la plataforma. Ahora lo hago. Ya, ¿qué tiene que ver este wet, wet beans con este wings? Ya, vamos por ahí, ¿ok? Vamos a presentarte. Vamos por acá, vamos por aquí. Eh, primero voy a borrar esto para no confundir. Voy a darle un poco de zoom. Bueno, por tener la costumbre de darle clic al, al Windows. Bueno, acá está fuente, estaría, ¿no? Listo. Vamos aquí. Borramos esto y ponemos bien, pues, de una vez wing. Creo que se me fue otro lado. Esto. A ver, wet. Voy directamente a wet. 
que cuando vamos a weddings Bien, aparecen muchos símbolos que nos sirven bastante para lo que son viñetas. Bueno, en Word lo uso bastante para ello. Pero no solamente tienes que ir a Word para requerir ello. A eso es lo que voy. Tal vez estás trabajando esto en otra aplicación y requieres esto. Pues ahí está. Bien, ¿no? Útil. Por ejemplo, vamos acá a uh, este que parece Spider-Man. Lo mismo. Clic. Seleccionar. Copiar. Ahora, bueno, voy a probar. A ver si el blog de notas lo reconoce. Tendría aquí otro hito de texto. Para ello la práctica, ¿no? Bueno. Para el editor de blog de notas, lo reconoce como signo de cierre de exclamación. Bien. No hay problema. No hay problema. Repito nuevamente. A ver, ¿dónde lo puedo visualizar? Vamos a cambiar la aplicación. Por ejemplo, vamos a ir al Word. ¿Ok? Bien. A ver, pero como una eh, buena práctica, o como buenas prácticas, yo suelo hacer esto, te recomiendo, ¿ok? No tiene nada que ver pegado. A veces uno trabaja con diferentes actividades, en Word, en Excel, en PowerPoint, y esto queda aquí, en un pequeño historial. Bueno, personalmente no lo veo útil, como digo, por buenas prácticas, lo que hago es entrar a más opciones, clic derecho, y retirar de la lista visible de Word, no borrar los archivos, solamente retirar la lista visible. De esa manera, cuando ingrese a Word, pues, por aquí nadie se conjunta. ¿A ¿Qué es eso? ¿Por qué yo? Estamos en Word. Vamos a ver cómo pegar y ver ese carácter. ¿Ok? No nos vamos a distraer. O a lo mejor hay archivos que ya no nos es útil, ¿no? Por X cosa. ¿Para qué distraernos con eso? Bien, vamos a un documento en blanco. Eh, primero lo que voy a hacer es poner un poco más de tamaño. Para que ustedes puedan ver, pues, yo puedo pegar, ¿no? Entonces, no se va a ver. Pero se va a pegar. Vale, acá que la estimada, estimado carácter quedó tan pequeñito que hay que volverlo a agrandar para que puedan ver, ¿no? No hay problema, ahí va. Esto, ahí está. El pequeño carácter. Bueno, ahora sí tengo un gran carácter. Procedo para que puedan ver, ¿no? Eso funciona. A ver, voy por aquí, por ejemplo, aquí. Estos platitos. Seleccionar, copiar, voy a la aplicación, que no todas las aplicaciones lo van a, a mostrar. Bueno, no hay problema, acá está nuevamente el petito pequeño. Pues si los caracteres suelen ser pequeños, por respecto. Tú lo puedes cambiar de tamaño. Ya, ahora si te gusta el símbolo, puede ser útil para la actividad que tú hagas. También lo puedes cambiar de color, por si acaso. Bueno, claro, hay que seleccionar primero, ¿no? De hecho, puedes cambiar de color, no sé, color de plato quieres tener. Bueno, no sé, el que tú desees, ¿no? Ahí está, cambia de color de plato que desees. Esta arañita, igualita. ¿No? Ahí está. ¿Ven? ¿Eh? Puede ser útil para diferentes cosas. Es un ejemplo demostrativo, únicamente, ¿no? A ver, vamos a buscar acá algo más, a ver acá un teclado con puertos USB igual, selecciono el tecladito bueno, acá de una vez cambio el tamaño pero quiero un poco más está muy pequeño el teclado, bueno, ahí va eh, usualmente suele ser color blanco y negro pero vamos a personalizarlo acá ahí va, ¿no? el ejemplito de lo que son los diferentes tipos de caracteres. Ya, voy a borrar esto, no voy a guardar, no lo veo útil. Ah, y listo. Bien, ahora vamos con lo otro. Está aquí, cliqueo. Y me va rápido ahora sí poder llegar 
a Winix. Eh, vemos acá que hay más caracteres. Por si acaso, no es el único lugar. Puedes deslizarte y encontrar más caracteres aún. ¿Ya? Uno es wet, swing, tienes windy, tienes windy 2, más caracteres, windy 3, más caracteres. ¿De acuerdo? Eso es lo que iba, ¿no? Tienes una variedad de caracteres por acá que te pueden ayudar. Bueno, pues a lo mejor algo de ello no sea útil en algún momento, pues ahí está. La disponibilidad de ello, ¿no? Uno siempre tiene que tener, como digo, conocimiento de todo premio. Acá he intentado copiar y pegar, pero vemos que no me funciona el logo. Pues el problema. Ya está. Listo. Por otra parte, acá tenemos algunos juegos de teclas que nos permiten hacer capturas de pantalla. Voy a aquí. Pues a uh, actualizar ello, ¿no? Eh, tecla para realizar captura de pantalla. Bueno, a lo mejor por acá no me deja mi, mi cámara mostrar. Bueno, ahí va. Ya, ¿dónde están estas teclas? Pues sencillo. Nuevamente vamos a ayudarnos por aquí. Por acá, o periférico, como se denomina eso, y acá está, ¿no? Bueno, acá hay varios teclados, como ya he estado indicando el día de ayer. Bueno, esta es la teclita más completa, creo que por aquí va el nombre. Eso puede variar un poquito, ¿no? Pero tiene esta perspectiva, in, e imprimir. Imprimir pantalla, pet six. ¿Sí? Esto suele ser. Esta suele ser la T. Bueno, por ahí que le dé otro nombre. Ok, como está. Impresión de pantalla. Puede ser más abrido, pero es lo mismo como ven. Va de imprimir. Y acá igual, más, más pequeño, ¿no? Im, nada más. Pam, im, pam. Bueno. Por ahí que va. Bueno, acá está un derivado bastante extraño. ¿no? Profesor, pero yo le pongo una imprimir pantalla que dice de frente. E -P -R -P -S 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 Esta cuestión que es, que es más extraño. Tiene el profesor, pero esto no tiene nada con imprimir pantalla. Yo no veo nada de impresión de pantalla por acá. Nada, lo que usted me dice. Bueno. Hay ciertos teclados que se me va a decir en inglés y lo cambio totalmente. Este es Prime. Eh, Screen, sys, ahí pues no le saco la cicla del otro. ¿No? Print, screen, system, registro, supongo, ¿no? O, o algo por el estilo, ¿no? Debe ser esto. Bueno. Por eso, lo comento por si alguien tiene un teclado en inglés. No lo sé. ¿no? Cada quien pues trabaja de una manera diferente, como le gusta, como le parece. Ahí va, ¿no? Ahí está. Entonces, espero que con ello quedemos un poco más claros. Ahora, ¿cómo funciona esto? Comento. ¿Qué hay que hacer? Hay que comentar, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a poner acá esto de aquí. Pero no en pantalla completa. Así lo voy a poner, por ejemplo, ¿no? Y lo bajo un poco el zoom, por ejemplo. Voy a decir que esto sea lo que quiero compartir con ustedes. Voy a ponerlo así como un ejemplo. ¿No? Esta parte. Esto lo voy a reestructurar. Esto que estoy diciendo se denomina restaurar. O ventana restaurada. Porque no está completa. Esta es con ventana maximizada. Esta es ventana restaurada. El cual tú puedes modificar al criterio que tú desees. Bueno, procedo a presionar la tecla de impresión de pantalla. 
si tú te percatas, pues no hay ni un cambio resaltante, ni un cambio notorio, ni nada por el estilo, ¿no? En pocas palabras, no se ve que algo se haya modificado o alterado. Pues aparentemente uno interpretaría que pues no pasó nada. ¿No? O en su defecto uno podría pues pensar cómo funciona esto. Porque no hay ni un cambio hasta el momento mostrado o manifestado. ¿No? Entonces, ¿cómo funciona esto? Eh, ¿De qué manera aparece esto? ¿Qué hace en realidad dicha impresión de pantalla? etcétera, ¿no? Bueno, lo que hace la impresión de pantalla básicamente es hacer una captura y dejarte la disponibilidad que tú lo puedas hacer esta captura pegar, pegar, ¿sí? Control V, pegar, en donde tú más desees, pues ciertas aplicaciones, como puede ser ese caso Word, nuevamente insisto, con Word, puede ser eh, Paint, puede ser a lo mejor PowerPoint, Puede ser a lo mejor Photoshop, Illustrator, InDesign, por el Draw, ¿no? Alguna aplicación que identifique imagen, como esta que les menciono. Bueno, entonces vamos con eso, ¿no? A ver, voy a abrir, por ejemplo, ahora eh, PowerPoint, para variar un poquito. Bien, acá está. Justo cuando lo digo, eso suele hacer, suele hacer mantenimiento. Cliqueo. Bueno, por aquí voy a cambiar el diseño para no confundir esto. Ok, ya está el diseño en blanco. Y ahora sí, procedo a pegar, o control V, la imagen. Esa es la captura de pantalla que la técnica de impresión de pantallas. Suena redundante, pero bueno, que es así. Ok. Impresión de pantalla, que la tecla de captura de pantalla es. Ahí está, ¿no? Logro conseguir. ¿Ok? Bueno, ahora esto como una imagen, tú lo puedes tratar como te parece. Como te parece, ¿no? Lo empequeñece, lo agranda, lo acorta, lo duplica, bueno, como tú quieras. Pero esta cuestión ya queda tu imagen. Le el tratamiento que tú quieras, a la hora que quieras, como tú quieras. Punto. ¿Ok? Bien, eso es con la independencia de pantalla. Ahora, como siempre suele pasar la excepción de la regla, que sí hay que ponerlo claro, ¿no? Si yo hago todo esto, me decía que ustedes lo, lo preguntan. Si lo preguntarían, bueno, igual lo haría. Que si desean hacer consultas, como en algunos casos me solían decir, no, profesor, disculpe, pero no funciona la tecla tal, o no sé, no lo encuentro en mi teclado. Eso me parece muy extraño, que en una clase de una laptop, no me acuerdo qué modelo, creo que era, no, no creo que era. La cuestión es que no aparecía esa tecla. Me mandó capturas en la clase de su teclado y pues lo revisamos por todo lado y no hay. No hay, no hay esa tecla. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez tenga otro nombre. Pensé que estaría apuntado con otro, pero tampoco. No lo busqué y nada. No, no lo encontramos. Bueno. Entonces la pregunta del profesor ya, ¿cómo puedo hacer mi captura de pantalla? Por ahí hay varias maneras de capturar pantalla, ¿sí? Pero hay varias cosas interesantes, quiero eh, detallarme, adherirme a lo que es justamente los códigos más, más sencillos, más breves. Hay varias cosas interesantes que ir agregando y sumando en este procedimiento. A ver, profesor, ¿cómo hago para poner pantalla? No funciona esto. Bueno, vamos con la segunda uh, manera. Vamos por aquí. Ok. Y vamos a poner esto. Uso. La primera en mayúscula. Uso de la herramienta. Recorte. De pantalla puntos. Entonces, por aquí. Pulsar tecla Windows y digitar tres. Bueno, 
¿Por qué re? Si tiene que ir la nota musical re por acá. Bueno, vamos a ello. Eh, re, entonces, herramienta recortes. Herramienta recortes. Bueno, yo decía esto de recorte de pantalla porque me parece que así se llama en el Windows 7 o Windows 10. Me parece que sí. Entonces me quedé con ese recuerdo. Bueno, tengo que aclarar, ¿no? Por lo menos acá, en el Windows 11 que ya tengo, pues sirve la herramienta recorte. Si en caso de que ustedes tienen otro nombre, pues tienes por aquí, como se dice, pues una derivada de. ¿Ok? Un punto para guiar. Se va por ahí. Herramienta record. Es decir, digital rec y automáticamente herramienta record. Ahora, si quieres, digitas todo, ¿no? No hay ningún problema, como tú deseas. Yo lo que trato es simplificarte un poquito todo ello. Lo que trato, lo que pretendo. Bueno, la herramienta recorte es por acá, tiene estas opciones. Quieres abrir, quieres hacer un recorte nuevo, quieres recortar dentro de un cierto tiempo, y eso es lo que básicamente me importa por acá. ¿De acuerdo? Que ves que en el Windows 10 hay dos, herramienta recorte y uno más. No me acuerdo bien. Bueno, el contexto es que esta herramienta nueva, recorte y anotación, ya me acuerdo. Recorte y anotación es la que tiene Windows 10. Va. Bueno, la cuestión es que eh, recorte y anotación te permite cortar, pero con un lapso de tiempo. A ver, ¿cómo es eso? Voy a primero a recortes. Primero voy a recortes. Voy a maximizar recortes primero. Vamos aquí, recorte sin retraso. Porque acá, acá funcionan las herramientas. Quiero aclarar, aclarar ahí, ¿ok? Este tema recorte y anotación. Por si acaso. Bueno, lo hago por aquí. Hago el hincapié del caso. En caso, plazo no. En caso de Windows 10, la aplicación... Se llama recorte y anotación. Lo vale, pongo entre comillas. ¿De acuerdo? Es que acá comienza otro dilema inmenso. Profesor, yo uso el Windows 10 eh, Home Basic. El Windows 10 el Single Language. Bueno, a lo mejor en una de estas no lo tiene. Yo uso el Windows 10 Education. Yo uso el Windows 10 Pro. Ese sí lo tiene. El Windows 10 Pro A. No sé si lo tenga. El Windows eh, Pro Education. Mm, no sé si lo tengo. Creo que sí lo tienen todos. Creo que sí. No lo sé. Voy a hacer con su compañero que me preguntaba. ¿no, profesor, usted me explicó de GPD. Editor de directivas de grupo. No funciona. Windows 10 Home. Tienes que instalar, buscar. Vamos al dato, ¿no? No es porque, pues, simplemente eh, te explico algo que no es CD. Simplemente es que si se va a no es compatible con ciertas cosas que, pues, es Eso está, ¿no? Pues hago hincapié ahí. Bueno, vamos ahí. Eh, Remite recortes. Eh, recortes y retrasos haz esto. Eh, corta, pero ya. El segmento de imagen de pantalla que tengas al frente, pero ya. Así, al momento. Y te das el segmento de pantalla que tú quieras. Lo puedes guardar por acá. Por acá está la opción de guardar. Lo quieres copiar a algún lugar. Eh, lo quieres compartir con alguien. Le quieres dar un zoom. O le quieres recortar. Eh, bueno, por aquí hay una que otras opciones que te digo. ¿no? De acuerdo. Bueno, no es el caso para ti. Eh, yo acá uso el texto, eh, bueno, puede ser útil, pero no es el caso ahorita, por ejemplo. Le doy en recorte, por ejemplo, entre 5 y 10 segundos. ¿Para qué? Este es el La profesor, ¿para qué? 10 segundos, 5 segundos, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? Muy útil para muchas cosas. Pues, voy a nuevo, voy clic derecho, voy nuevo y quiero hacer la captura de esto. Quiero saltar proyecto. Espero aquí. Esto es lo que quiero capturar. Si yo esto le daría o aplicaría sobre ello, recorte desaparece esta dos ventanas y que voy a tomar el elegidor, no, pues yo no quiero esto. yo quiero esto Entonces, ahora sí podría aplicar, ¿no? me quedo aquí a ver, fíjate cuando hacemos clic derecho en la pantalla del escritorio, pero es el menú contextual seleccionamos la opción o el menú nuevo y aparece un submenú de opciones 
como carpeta y tendrá las aplicaciones. Dicha aplicación que vamos a crear, si es que contamos con el programa instalado como Project, podemos crear un documento de Project u otra aplicación de efecto siempre y cuando se encuentre instalado. Pero que este proceso se puede dar gracias a que ha he hecho una captura de esto. De lo contrario, que una literal, ¿no? Bueno, dice que clic derecho por acá, nuevo por allá. Y por ahí alguien, por eso no entendía hasta el día de hoy qué es clic derecho. No sé qué hace, qué es el menú de contextual. No lo sé, todavía no, me, no lo entiendo. Para ello te puede ayudar una captura como esta. ¿Y cómo lo logras? Pudiendo, ¿sí? Teniendo el recurso, más que todo, el poder tener el recurso. Todos queremos, pero contar con recursos indispensables, ¿no? Para poder trabajar en un recorte con un tiempo de espera para que pues puedas buscar la ventana que tú desees y tomar la toma, bueno, hacer la captura del momento adecuado. Listo, ¿no? Esa es la función que yo lo considero bastante útil en esta herramienta de recortes. Bien. Ya vamos con dos. Vamos a poner acá, uso herramienta de recortes. Acá, uno. Eh, vamos a poner así. Opción. Uno. Y les digo, esto lo vuelvo a compartir, actualizar. ¿Cierto? Pum. Lo voy a actualizar y lo compartir. Lo estoy haciendo aquí las notaciones con más detalles y agregando muchas cosas. Eh, opción dos. Uso de herramienta de recorte es la opción dos. Tal, 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 tal. Bueno, lo que siempre indico. Eh, cuando ingresen en una reunión, por favor, primero deshabilite tu audio. Sí, por favor. Como que entramos en una clase, vamos a entrar en una clase hablando, gritando, no sé, escuchando música, con el altavoz en el móvil, llamando. No hacemos eso, ¿no? En la vida, pues, una falta de respeto total es. Pero lo primero que necesitan es que, por favor, pues, vuelva por donde vino, ¿no? Estamos ocupados acá para estar, pues... Profesor, buen día, disculpe, buen profesor, día. Este, estuve entrando a mi computadora y como he estado, este, estoy trabajando y he venido a conectar mi celular y como me conecté a la computadora, entonces este, hizo ese sonido. Claro, claro. Por eso, lo que trata es educarlos ustedes. Cuando no, tú sí entres está a, bien. Bueno, tío, cuando tú entres a tu Zoom, tu Zoom tiene la configuración de decir, la configuración, entra a la reunión que entre, esté donde esté, que mi micrófono y mi cámara esté deshabilitado. Pues estoy en el carro, tal que el carro, tal que la bocina. Y bueno, entro y audio no suena. Sí, me interrumpo. Ahora, si es algo importante que esté explicando, el profesor está preguntando, a ver, jóvenes, eh, por ejemplo, ¿no? El día del examen va a ser esto, ¿qué les parece esto? ¿Le parece lo otro? Bueno, pues tengo que intervenir porque, pues, soy obligatorio. Bueno, ¿no? Con su permiso, el caso, envío un mensaje o puedo prender el micrófono. Son cosas que ustedes tendrían que aprender para cualquier clase, cualquier reunión. O vamos al punto. Tienes una capacitación. Dejamos los cursos, ¿ya? El trabajo que tú mismo indicas. Tienes una capacitación online. Igual, ¿no? El capacitador dice, a ver, quiero que ustedes se desenvuelvan, quiero que hablen, que nos comente qué le parece la empresa, porque vas a esto, vas al otro, qué quieres crear. Son cosas que, pues, te va a ver. Y esto es parte de la evaluación de que hace esa cosa. Pues hay que tener conocimiento. Si no lo conoces, te lo comento. ¿sí? Te lo comento. Uno puede configurar su micrófono y su cámara desde cuando uno entre. ¿Qué tu micrófono y cámara? Silencio. Así esté donde estés, nadie sabe. ¿sí? Bueno, si te llama no contesta poco. Ya, ese es otro contexto. Pero al menos no interrumpimos eso y eso pues ya, ¿no? Bien. Pues les comento. Son cosas que tiene el Zoom y que poco a poco ir todos adaptándonos a ello, ¿no? a conocer esta revista, más que ustedes que reciben mejor. Así cuando tú vas de módulo, ya, bueno, pues genial, ¿no? Eh, los profesores ven, tengo un grupo, ingresa, no tengo un micrófono, me mandan un mensaje en el chat, y así pues me interrumpe a lo mejor una explicación, pero veo la formalidad y sobre todo, que pues sí, ingresa y está atento a la clase, ¿no? Por eso es algo genial. Una manera de mostrarse el respeto ante los demás, pues está bien, ¿no? 
genial, ¿no? Esa es la idea. O sea, esa es la denominación buenas prácticas. ¿Sí? Esa es la denominación del término buenas prácticas. No serán presenciales, pero igual. hay que aprender nuevas maneras de pues, reeducarnos, digamos así, ¿no? Y ese es el punto, ese es el contexto. Constructivo, por si acaso. Bueno, a ver, estamos con la, el recorte, estamos con la teclita, dos cosas que está grabado. Ya, vamos con esta tercera opción. Eh, a ver, primero voy a abrir la aplicación. Yo no recuerdo bien cómo se llama exactamente. Pues no quiere ir decir algo que no es exacto. Voy con Word. Word. Word suele ser uno de los programas que bastante se usa. Esto no es cuenta de los demás, que lo voy a probar en test grado. Primero voy a hacer el proceso. Eh, voy a ir anotando acá. ¿sí? Yo no me acuerdo bien exactamente cómo se llama la herramienta. Igual, le voy a dar ahí sus pasos. Punto. Ok, esto se llamaría entonces opción. ¿sí? Ahí lo voy a completar. O más que completar, complementar. Estoy haciendo esto y complemento con el nombrecito de ello. A ver, uso de captura de pantalla. Me parece que sí, ya. Si no lo corrí, no sé por qué. Pero bueno, ahí va. Opción 3. Eh, primero, ingresar a la aplicación. Para que me paro confundiendo un tecleo. Si no me confundo, me sale otra cosa cuando es el bloque no. Pero bueno. Por ejemplo, pongo un entre paréntesis, por ejemplo, para hacer hincapié a la aplicación. Word, puede ser PowerPoint, se escribe Power, pero se puede usar PowerPoint X. Al menos para mi ejemplo, voy con esos tres. ¿De acuerdo? Ya. Y esa es la aplicación de turno. De turno porque puedes, puedes trabajar con uno u otro el que tú es el que turno el que tengas a la mano por decirlo así ¿no? coloquialmente hablando bueno estás aquí en la aplicación de turno o el que tú elijas el que tengas porque vas a usar eh, en fin ficha insertar captura te tengo que especificar porque las cosas son así ¿no? eh, ingresar a la ficha o pestaña Para que no me dé el país, como me gusta. Eh, insertar. He hecho válido de los tres programas de Microsoft Word. Perdón, Microsoft Office. Eh, Microsoft Word. Y esa es la ficha pestaña. ¿Qué es la ficha pestaña? Esto es. Ficha. Ok. Pestaña. De ahí vamos a ir al grupo o cinta, eh, grupo de cinta de opciones e ilustraciones. Ficha pestaña. Ahora. Bueno, aquí empezar. Hay que hacer clic. Okay. Clic en el grupo o de opciones bueno voy a poner esto entre comillas no comillas no mejor entre paréntesis no me confundir ilustraciones por aquí vienen los pequeños pero grandes detalles profesor ya yo estoy haciendo lo que usted me indica ya fue mi insertar pero a lo mejor esto no se llama ilustraciones puede ser no lo sé esto puede variar, algunas cosas que cambian, algunas cosas cambian, algunas cosas no, por las diferentes versiones del eh, Microsoft Office que contemos nosotros. ¿Okay? Puede ser que sí, puede ser que no, no lo sé. Bueno, se tiene la costumbre de irse a México, no sé por qué, pero bueno, no va al caso. Bueno, aquí diríamos clic en captura, clic en recorte de pantalla. Bueno, y estaba bien. A ver, me queda aquí, clic en la herramienta captura. <coughs> aquí sería, dentro de ello va a ser una opción, clic en, en recorte de pantalla. Ah, bueno, creo que ya no hay más que aquí. 
Bueno, pues elegir la imagen o en su defecto usar la herramienta de corte de pantalla para seleccionar la parte de pantalla bueno, la parte de pantalla se me extraño porque es así la parte de pantalla en realidad Eh, me pasó otro. Este desea recortar. A ver, escribí bien ahí. A ver, no lo escribí bien esto. La cámara me tapó. Ya, ¿qué quiero decir con todo este contexto? Tanto ahí parloteo. Bueno, estamos acá. En Blue World. Inicio. Insertar. Ilustraciones. Captura. Profesor, no hay nada de captura. Tranquilo. Lo primero que sí te recomiendo es esto. Si quieres capturar, tiene que estar al frente tuyo. Por ejemplo, a ver, ¿qué quiero capturar? Bueno, no sé. Esta, esta ventana, los materiales de, de la clase. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Voy a Word. Pongo detrás de Word la ventana. Captura. Y ahí está. Ya. Genial. Pero a lo mejor tú no quieres eso. Problema. Si está, genial. Y si no está, lo hacemos genial. Recorte de pantalla. Espera, espera. Se va a poner así, transparente. Ya. ¿Qué quieres? Por ejemplo, yo únicamente que quiero capturar es esto. ¿Lo podrías recortar? Okay, vaya, lo quieres recortar. Tranquilo. Selecciona lo que tú deseas. Se va a poner una web. Va a tomar color. Lo transparente que está. Va a tomar color. Ya. ¿Qué pasa? A ver, ¿no se entendió? No hay problema. Vuelvo a explicar con otro programa más que es igualito. Lo mismo con otro. ¿Ok? Abro ahora PowerPoint. ¿Okay? Es igualito. No pasa nada. Acá no hay ningún cambio. Voy a retirar esto de aquí para que no nos confunda con la cuestión del diseño. ¿Ok? No vale. Voy a insertar. Bueno, acá le llama ilustraciones también. Y a ver, captura. Bueno, bueno, perdón. Acá en PowerPoint está en imagen. Sí, sí, punto. Como le hay cosas que cambian. Por eso voy al punto. Hago hincapié. Hay cosas que cambian. Pero captura es captura. Seleccionas. Lo voy a minimizar un poco porque está muy amplio. Ok. Y captura, recorte de pantalla, mismo procedimiento, esperas que se vuelva transparente, selecciona el espacio que requieras y ya está. Bueno, entonces tendría que hacer hincapié. Eh, ilustraciones, coma o imágenes. Bueno, vamos por ahí. Pero hay muchas cosas por aquí que me faltan mejorar y mejorar y seguir mejorando la guía cada vez más. Ilustraciones. O imágenes. Su efecto, ¿no? Su efecto imagen. Ahora vamos con lo que es Excel. Igualmente, como les contaba, esto. Lista de las cosas que trabajo, aunque me van a servir esos dos. Voy a recuperar clase el día de hoy. Así que, bueno, ahí los toleré. No te gusta retirar la lista. Ya, vamos para acá. Insertar. Ilustraciones. Captura. Bueno, claro que Excel te manda una captura. ¡Wow! Súper amplia, ¿no? Es un ejemplo. Hay que tengas un reporte que hacer y tienes que enviar algo a Excel. Ahí está el asunto. Por acá. Captura. Recorte de pantalla personalizado. Ahí está. Por ejemplo. Por ejemplo. Ahí está. 
Así que no necesitas complicarte la vida con mucho esfuerzo. O sea, tienes que hacer un informe y enviar algo que tenga que adjuntar con el informe, ¿no? A ver, eh, por acá va la tabla, falta tales productos, falta tales cosas. Bueno, pues mire, eh, estimado administrador, pues el jefe de área, el encargado, yo procedo a mi informe, hago una captura, estos son las personas que me han registrado, y pues, esto no, no estoy acá, más que informando lo que, eh, lo que tengo que hacer, ¿no? Si alguien presentó, presentó, si alguien hizo, y se dieron dice, no hizo, porque haga este informe, están los correos, ¿quiénes me dieron los correos? Pa, 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 captura por acá, captura por allá, y listo, evidenciado. Genial, ¿no? Por ejemplo, algo que podemos hacerle práctica a esto, provecho de la manera formal. Bueno, entonces creo que con eso ya cierro este capítulo de capturas. No se preocupen, esto lo voy a volver a enviar, lo voy a actualizar. Lo estoy mejorando y mejorando un mes más y más, más y más detalles, como ustedes pueden ver, para que esto mucho más claro, porque está grabado. ¿Qué? Por esa parte, todo bien, todo, bien, todo tranquilo, no hay problema. Ah, por acá me comentan algo, a ver. Los recortes de pantalla te guarden en OnDrive. Bueno, es que no sé cómo lo haces el recorte. Es que eso me, me llama la atención, que lo guarden en OnDrive. Pues, pues bueno, a ver, te hago hincapié de algo. Sé que no tiene nada que ver con el tema, pero hago hincapié de esto, ¿no? Yo tengo un navegador que se llama Yandex, un navegador ruso. Presento lo que es así. Lo sé si es de Rusia. Por ejemplo, pongo acá, ¿no? A ver, no sé qué cosa me será. Entonces, cada cosa que busco me será otra cosa rara. Con Rusia, todo tiene otro semblante. ¿Sí? Yo pongo datos, me sale un artista musical. Bueno, para ellos será el nombre de un artista. Acá está, y pongo captura y me sale esta cuestión. ¡Wow! Vaya cuestión para leerlo. ¿no? Más raro y extraño. Bueno, acá esto parece, no sé, sea ruso, pero turco. Bueno, mira esto. Bueno, ahí está, captura, por ejemplo. ¿Lo puedes traducir? Sí. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué tiene que ver esto que la de ruso con la captura? Yo cuando suelo presionar la tecla captura, bueno, ya por lo, por lo visto se me ha deshabilitado. Porque esto tenía la costumbre de hacer esto. Es una captura y me daba que la aplicación le tomó la captura. El navegador. Pues yo, yo no quiero tomar la captura con el navegador porque el navegador me implica o requiere que yo me registre, que yo tenga que crear mi correo, vincular para una cuenta, que guardarlo en la... No se pasa en la nube. Bla, bla, bla. Pero yo no quiero nada con esa cuestión de la nube, ¿no? Menos con esta aplicación. La cuestión que simplemente digo, yo quiero hacer mi captura y puto, acabo. Pero bueno, aparece esto. Por ahí no aparece, bueno. Yo supongo que debe ser, supongo yo, no lo tengo claro, supongo que debe ser algo muy parecido que pasa con lo que es tu OnDrive. Supongo, bueno. Solución. Si por, ven por aquí, ven por aquí, este espacio que se llama área de notificación, cierra tu OnDrive, yo no uso el OnDrive. Si ¿Sí lo usas, bueno. Te deja lo cerrado por acá, cada quien con lo suyo. Entras al administrador de dispositivos, Windows X, que hemos visto, perdón, administrador de tareas, que hemos visto también. Ok, para buscar justamente los estables, lo hemos visto el día de ayer. Vamos fresco con ello. Y por aquí ve a inicio. En inicio, ordena en estado quiénes son las aplicaciones que están habilitados al momento de iniciar Windows. Y por acá a lo mejor eh, tu aplicación, ¿no? Ejemplo, yo he deshabilitado acá un montón de cosas como ustedes pueden ver. Porque uno, me ocupa recursos, dos, para qué? qué, qué cargo, su carro, fastidio, fastidio esto. Windows Security Notification Icon. Que su computadora tiene esto, su computadora tiene el otro. Bah. Que el Microsoft Edge por aquí y por allá. Qué cargo. Que mi trabo que por aquí y por allá. Qué cargo. Que el eh, Google Drive que tiene aparece por acá. Que el Yandex aparece con su asistente. Ah, Alice, ese es su asistente de captura, que es la pesada esta. Ya le quité. 
que el power hizo por acá, por allá, vale, qué cargos, que el este no sé qué, vale, qué cargos. Pero todo esto, como usted ve, está deshabilitado, por ejemplo, para mí, por supuesto, es una molestia. ¿Sí? Cada vez que veo el nota, que aparece que esto, que aparece que el otro, que cierra ventana, que cierra ventana. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil. Entonces, supongo que uno de estos debe ser con drive. Deshabilítalo y deje fácil. Lo único que dejo son estas dos aplicaciones que son de mi audio. Esto que le da un efecto mejor a mi audio. Y esto que es mi audio, mi servicio de audio. Me sirve el tipo audio, ¿no? Me puedo escuchar las cosas. Bueno, el resto lo dejo hacer porque en verdad no me sirve para nada. Es un dolor de cabeza personal. Con ello, supongo, supongo que debe de arreglarse, o bueno, aunque hayas hecho alguna configuración con tu OneDrive, pues no lo sé, no lo sé. Listo, no hay problema, te tomo aquí en cuenta la asistencia, ¿ok? Vale, oye, ahí lo dejo el, el chat. A ver, aquí otra cosa que... Oh. Bueno, es que esto del OnDrive, pues la verdad es otro tema. ¿sí? A lo mejor en su momento que hablemos de Google Drive y OnDrive, pues me instalo el OnDrive, me configuro el OnDrive, vemos el OnDrive y lo desconfiguro ahí, ¿vale? Entonces no quiero mezclar eso, que no va tanto al punto que estamos haciendo por ahora. Pero vamos a tratar, tratar, tratar también eso de los navegadores de Internet, de Google Drive y OnDrive, pues por ahí de otras aplicaciones. ¿sí? Pues un día más, dos días más, pues no sé, ¿no? vamos a tocar ese tema, ¿no? porque es un tema que tengo ahí. Y hay que hacerme material, pues hacemos material como esto que es, no hay problema. Estos dos, al menos ya estoy con la tranquilidad de que ya lo utilicé bastante. Ahora lo voy a actualizar en la plataforma. ¿Sí? Ya está, lo vuelvo a actualizar por acá. Lo voy a compartir en el grupo nuevamente actualizado, no se preocupe. Pero antes vamos a acabar con esto de aquí del código así. Tenemos todavía media hora. Creo que sobra. ¿no? Por ahí algo más que reto le metemos. Genial. Muy bien. A ver, vamos con los códigos. Perdón, claro, código fácil. Nuevamente, hablando de los caracteres, lo que quede claro. No hablo de los caracteres. ¿no? Caracteres, como uno se comporta, no hablo de los caracteres, por si acaso. Caracteres. Ejemplo de texto. Carácter puede ser un texto, como les dije y le vuelvo a decir, hago y capillo otra vez ahí. Pero de otra manera, como en las guías tienen un cierto parecido, pero pues de diferentes perspectivas de hablar, ¿no? Porque es en diferentes clases, diferentes temas, y pues cada uno en un tema tiene un cierto semblante de las cosas, ¿no? Una perspectiva diferente. Pero bueno, el objetivo es ello. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Bueno, esto más que todo sería, pues, datos. Entonces, se lo caracteriza lo formamos por letras, y estos son letras, ¿eh? Con su símbolo, pero bueno, sí, texto es texto, carácter es carácter. Ya tenemos bien definido eso, ¿no? Pero bueno. Por aquí agregaré algunos signos, no van al caso, pero bueno. Tampoco quiero que suene esta pregunta sin signo de pregunta. No tiene mucho sentido, por ahí. Pues aclaro la causa-efecto. ¿Por qué está esto? ¿No? ¿Por qué pongo la coma? ¿Qué tiene que la coma acá? Por ahí. Ejemplo de números. Por ejemplo, es un ejemplo. Los números, ¿no? Pueden ser enteros, negativos, decimales, fracciones, en fin. Ejemplo de signos o símbolos que podemos trabajar a mí ya lo expliqué no. No, acá por ejemplo faltaría el, el ampersand bueno este acá no sé qué es a ver wow, ya me salió otra cosa por acá a ver, quería el signo de esto el porcentaje me salió otra cosa bueno. ahora por otro lado lo que son alfa numérico combina todos los tipos de caracteres no, por ejemplo ponemos acá Code-001. Eh, bueno, lo más útil, ¿no? Por combinar acá un, un signo. Lo más útil posible. No bueno, está tan cargado esto de tanta cosa. Bueno, ¿quieres así que sea un poco más extraño aún? Pues no sé cómo es. Te dudo que hagamos un símbolo, un código así. Pero bueno, para el ejemplo, está bueno. ¿Recuerdo? Que cuando eso se usa en declaración de variables, pues no se usa. Eh, páginas web, sí, que tiene otro rol. Pero bueno, en fin. Es una combinación, que ahí está el ejemplo. Y es lo importante, ¿no? El ejemplo. 
Bueno, vamos a ver esto. Código ASCII. Quiero que también ponga la tilde. Me pasé la tilde. Código. Código. Dije. Código. Yes. No código. Ya, código ASCII. Esto funciona con la tecla AL. Famosa, conocida tecla AL. A ver, ¿dónde estamos? Ya. Acabo de cerrar, creo que la. Me doy cuenta que cerré mi imagen de teclado. Justo lo necesito y cierro. Bueno, para ello hay que ser ordenado, para ver dónde están las cosas, para poder encontrarlo más rápido. Pero como siempre les enseño, hagan ello, hagan ello. Que no lleve tiempo hacerlo, eso no un poco de, poquito de pereza no de hacer eso, pero bueno, es mejor. Después a futuro no va a salir bastante. Buen hábito generarse. Bien, decía, tecla al, 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 al. No confundir, por favor, al. Gráfico, no, alteración de gráfico, no, no, este no, este no, por si acaso. Este no. Al, al solito, al solito. Al solito, este, ¿sí? este, al, 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 al. Así que sin hincapié, hay que ser claro. Pues. Y luego comienzan las malas, eh, los malos entendidos. El profesor no sale, El profesor le explicó mal, no. Que no se escuchó bien, no se entendió, eso sí, hay que poner las cosas claras. Al y algún número o algunas combinaciones de números, puede ser uno, dos, tres combinaciones de números, del bloque numérico, please, por favor, bloque numérico. No se confundan con el bloque alfanumérico, no, alfanumérico no, bloque numérico, ¿sí? Profesor, no, mi laptop no tiene esto. Pues, pues ya sabes, la sección de la regla, ¿quién te ayuda? Tus mapas de carácter. Pues hago hincapié ahí. Pues le doy siempre opciones. Pues no lo sé. ¿Qué modelo el acto tendrá? ¿Cómo se hace teclado? Pues no lo sé. Siempre hay opciones. Bueno, esto de acá, que nosotros conocemos con signo de división, se llama la tecla slash. ¿sí? slash. Se concibe con la tecla al más el número 47. Entonces, tecla al. 4, suelto el 4, no suelto al 7, recién suelto al. Bueno, ¿qué pasa? Repito, pues, sigo con el dilema. Un día me voy a dar tiempo, en verdad, en buscar por qué no sucede esto. A lo mejor sea por un tipo de configuración de teclado que elegí para el Windows 11 y no reconoce mi bloque numérico para este juego. Bien raro, ¿no? Por acá sí, significa eso. Sí, parece extraño. Por la álgebra recién el rol. Tampoco. La verdad es que me quedo aquí con la sorpresa, no sé por qué acá no funciona. Pues no tengo otra opción. Tengo que hacer esto acá. ¿De acuerdo? A ver. Mi opción es esta. Debería funcionar. Sin sucede. En el Windows 10 siempre funcionaba ok. Valga la cara. En el Windows 11 me llevo con esta sorpresa. Que hasta el PC coincidiremos. Bueno, yo hago esto entonces, ok. Lo explico con el Word, que es lo mismo, por si acaso. Recuerda, tengo que apoyarme otra aplicación, porque no tengo otra. Al, no suelto al, 4, 7, suelto al. Y aparece el signo, llamado backslash, o conocido como otro signo de división, ¿no? Bueno. Este se llama barra diagonal. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí. Voy a asignar algunos nombrecitos, algunos que considero que sean útiles. Nombres asignado. Uf, no se preocupe. Ya, si nos toca la oportunidad de llevar Word, bueno, Word es que construir. Si no, bueno, igual. Por acá voy a aprovechando de dedicar algunas fotos de Word, ¿ok? Que les pueda servir. Bueno, ahora sí dice no. Te lo decía, no, es otra cosa. Nombres asignados. No voy a poner doble porque primero paso acá. ¿sí? Este de aquí se llama bueno, no es que sea. Uno lo denomina slash núcleo o barra diagonal. ¿Ok? Pues esto es de doble barra diagonal. A ver, por acá me sale un mensajito. Ya, omito esto. Aprovecho y lo guardo. 
acá igual, me queda mi historial de las cosas que está guardando, que no van al caso, repito, no van al caso. Vamos a examinar, vamos a borrar en el editorio. A ver, ¿cómo le pongo esto? Era código así nuevamente, ¿no? Ya está. Ahora, ese es el famoso arroba. Esto es lo que quería hacer hincapié más que todo acá, ¿ok? Esto de aquí es al 920. Claro, sueltas. Al 92 sueltas. ¿Ok? Al 9 y 2 sueltas. Este se llama Pack Slash. O esto se llamaría en este caso doble barra invertida. Backslash o barra invertida. ¿Sí? ¿Por qué hago el pie esto? Y ya cuando hagamos el tema prontito también de redes, vamos a trabajar con estas barras invertidas y barras diagonales. ¿Ok? No confundir. ¿De acuerdo? No confundir. Bien. A ver, vamos a ver, ¿no? ¿Cuándo y dónde, por ejemplo, se usan estas barras? ¿Por qué la pequeña diferencia? Vamos a hacer un pequeño esto. Eh, Windows E, explorador de archivos. Voy a entrar a cualquier carpeta, a cualquier lugar. Por ejemplo, entre mi equipo. Vean acá, aquí arribita. Acá, prestar atención. No sé este equipo. ¿Sí? Eh, voy a entrar un día, por ejemplo, a buscar los materiales. Un eje. Doble clic. Vean usted, ya está. Aparece esto. Ya, pero está la barra invertida. Voy a hacer. El nombre del instituto. Bueno, ubicación, ubicación. Cursos, agosto, siempre 2022. La 1, 2, 3. Y no internet. ¿No? Listo. Listo, listo. Ya, ¿dónde está la barra invertida? Cuando nosotros damos clic por acá. Clic, clic, clic. Porque dejamos copiar la ubicación, la dirección, etcétera. Miren cómo cambia esto. ¿Qué dice? La unidad. Pues que sea A, E, U, A, B, C, D. O sea, unidad. En este caso, L, dos puntos. Eh, barra invertida. ¿Ok? El nombre de la carpeta. Barra invertida. El nombre de la subcarpeta. Barra invertida. El nombre de la otra carpeta. Ahí está. ¿Dónde y cuándo se genera la barra invertida? Uso de barra invertida. Por ejemplo. Ahora. Presiono tecla Windows. CMD. Listo. Nuevamente acá. ¿Qué usa? Barra invertida. Entonces, podemos tomar en conclusión que Windows usa barras invertidas. Pues netamente para trabajar con el sistema operativo. No tengo la aplicación. No. Para trabajar en el sistema operativo, Windows usa barras invertidas. Ahora, para operaciones usamos división y otras cosas. Bueno. Pero Windows, para trabajar como sistema operativo, usa barras invertidas. Hacemos el hincapié. ¿De acuerdo? Por si la duda. Bueno, tenemos entonces slash, barra diagonal, doble barra diagonal, back slash, barra invertida, doble barra invertida. Ahora le pones ya, ¿y dónde usa la doble barra invertida? Hay que explicar, ¿no? Hay cosas que sí están al alcance de explicar, hay cosas que a veces es un poquito complejo para poder explicar así en una clase muy puntual. Bueno comento, ¿no? Esto es un buscador llamado Escocia. 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 Bueno, vamos por acá. Voy a poner el ejemplo YouTube. Ok. Voy acá arriba. 
Y ahí está. ¿Listo? ¿Qué está pasando acá? Estos son barras diagonales. Doble barra diagonal. Barra diagonal. Un doble signo de división. Doble barra. Simplemente. Me dicen que es barra diagonal. Por defecto es el nombre que lleva, ¿no? Pero bueno. El otro se llama barra invertida. Por eso la especificación. Ah, si el otro es invertida, ¿esta qué es? Barra sin invertir. No, barra diagonal. Ahí está, ¿no? Lo quedo por acá. Entonces, si vemos dónde usa las barras invertidas para el sistema operativo, Windows. ¿Dónde usan las barras diagonales? Tanto para hacer operaciones pues, aritméticas como para las direcciones o las URLs. ¿Bien? ¿Sí? Ahí tengo una pequeña diferencia. ¿No? Por ejemplo, ¿Para qué tengo que aprender esa barra invertida y barra diagonal? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Dónde y cuándo se usa? Porque es su razón de conocer, identificar y diferenciar. No es lo mismo. Parece. Entonces, ¿Sí? Ya aclaré. Bueno, salgo de aquí. Podría hacer ese pequeño hincapié. Pero lo considero interesante. Bueno. Entonces, por aquí ponemos, ¿no? ¿Por qué no? Las barras diagonales lo usa Windows. Bueno, usa el sistema operativo de Windows, más específico. Por acá, así. Voy a reutilizar esto. Eh, las barras eh, diagonales, no. Casi sería invertidas. Lo usa las URLs en los navegadores. Bueno, ahora sí lo puedo. Bueno, era tu caso. Esto lo quería hacer. Reducir un poco el tamaño de esto. Ah, demasiado. Está bien. Para luego compartirlo también con ustedes. ¿Ok? Está. Bien. Ahora, el resto, pues, no es más ni menos que diferentes signos, símbolos que podemos lograr. Está. Cierro, cierro. Y guardar, creo que sería más fácil que guardar por ahí. Por ejemplo. Bueno, es que se puede ir ejemplo. A ver qué pasó ahí. Vamos a ver qué pasó. Pero no haber borrado ello. Ah, ok. Está preocupado. Que lo borré. Esto también lo junto por acá. Entonces, el código de ejemplo sería el número 3. Eh, eh, mapa de caracteres, pues ya le expliqué de qué va, es una redundante esto. Eh, modo de usar información de Windows. Bueno, vamos con ello. No me acuerdo si le expliqué a ustedes, creo que no. Ya, yeah. bueno, vamos a ir a aplicar eso. Okay. Nos queda tiempo, de ahí pues, vamos a pasar también a una breve toma de lista de lo que estén. Los que no están, pues como les comenté, ¿no? Eh, voy a hacer básicamente pues ubicar su asistencia no hay problema a la próxima semana sí valida pues la asistencia o la falta y ya vamos pues, eh, regularizados en la clase ¿de acuerdo? muy bien, a ver, vamos a, a buscar una aplicación tener claro el nombre del programa o archivo carpeta bueno, entonces sería aquí Poner esto claro, ¿no? Porque si el profesor dice una cosa y dice otra cosa. Bueno. Si hay buscar. Modo de buscar. Eh, vamos a poner acá información para hacer así más global. Para no estar escribiendo de una redundancia. Modo de buscar información. Pongo el nombre del programa. ¿Ok? Modo de buscar información. Pues vas por programa, archivo, carpeta. Bueno, ¿qué tipo de información quieras buscar? ¿Qué 
tener activado la opción de búsqueda. Digitar el nombre que se busca. O digitar el nombre de la información en que se desea lograr, obtener o conseguir. Y a obtener. O vamos a llamar así, encontrar. Bien, que lo no. A ver, ¿cómo hacemos esta cuestión? A ver, por aquí, me la tenía los comodos y todo esto. Por si acaso, por si acaso, antes que me salte a este, porque me está olvidando este, eh, que es también indispensable. Voy a compartir y por ahí que vaya a ser que se confunde. ¿Y para qué compartes? Bueno, los códigos Halsky están formados por los juegos de teclas que le digo, ¿no? A ver, por ejemplo, es AL más 8, vueltas 8, presiona 6, sale eh, V. Eh, AL 1, sueltas 5, sueltas 1, sueltas U con una tilde extraña. Y por acá símbolo, signo, bueno. Una variedad de cosas, ¿no? Como hemos visto en lo que es básicamente nuestro mapa de caracteres. Ahí está. Acá está un archivo que lo voy a compartir ahora en el grupo. Me faltó hacer eso. Ahora lo comparto. Estoy acabando de editar lo que falta. Y por acá otra lista. Vale, tú consulta el profesor. ¿Por qué sale esto? No entiendo. No sale nada. Porque esto te botan símbolos. O terminan símbolos. ¿Sí? Bueno, la página que guardé, los símbolos no lo tomen en cuenta, pero las letras, los carteles, y todo. Bueno, cualquier duda, ¿no? Cualquier duda que tenga, puedes entrar en internet, pones ahí códigos ASCII, vamos a buscar esto. Por ahí que hay una nueva lista, y mejor lo actualizo, me he desecho esas dos que ya están antiguas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver. O por acá. Ojo aquí. Lista completa de códigos ASCII. ¿Qué? Pues me da lo mismo. Lo mismo que había descargado en su momento. ¿Sí? ¿Estará actualizado o no? Bueno, ¿por qué? Lo voy a guardar y lo voy a reemplazar en ese lugar. ¿Por qué no? Ahí va. Descargo el archivo. Editorio. Guardar. Ya está. Retrocedo. A ver. Como ven, es lo mismo que había descargado. Bueno. Eh, formato de PDF. Me da esto que ya descargo. Bueno, a ver, otro más por ahí, si hay algo nuevo. Eh, lista. A ver, ¿qué nos da por acá? Eh, me da lo mismo eh, por lo que ven ustedes pues les compartí el material que ahorita sigue vigente ah esto sí está bonito esto te viene los símbolos que no te he especificado ah aquí está bonito ya para que no haya un problema eh, descargar sería genial si van con los con las caritas y todo eso pues súper súper genial ¿eh? a ver vamos a ver si es así ah pues, mira, todo lo imprimible nomás, vaya. Yo quería más que todo por las caritas que me das, estaba bonito. Sí, pero bueno, ¿qué hacemos? Pues no, no quiero dar la carita. Pues el parte, pues, simplifica bastante el otro. Bueno, voy a guardar, ¿ok? No voy a guardar. Porque no, todo material es útil. Pero eso no descuenta. Que esta página, que también lo veo interesante, voy a hacer por ahí deje de funcionar. Eh, compartir algún URL es útil, pero es mejor, por decirlo yo en este caso, guardar con, una, con la página entera. ¿Ok? Así que si desaparece por ahí, pues tiene su propia página guardada. Bueno, a ver, voy por acá, voy a cerrar esto. A ver. ¿Qué pasó? Ya está. Bien, voy a organizar esto. 
Bueno, estos dos, ya no. Voy a eliminarlos, voy a trabajar más bien con estos nodos acá. Ok, entonces vamos a hacer una carpetita para no hacer todo esto confuso. Eh, estamos ahí. Código ASCII. Voy a guardar esto acá. Eh, por aquí es una copia. También lo guardo. Esto nuevo. Bueno, básicamente en algunos va a ser un poquito como que de redundancia, ¿no? Pero bueno, en fin, yo considero que es mejor que sobre a que falta información. Ya está. Código ASCII. Ya está. Listo, no se preocupe, esto lo comparto todo. Pero para que no tengan problemas, ustedes no que comparta esto. Eh, lo voy a convertir en un RAR, ¿ok? Lo voy a comprimir, ya saben cómo es comprimir. Eso lo enseñé en la clase anterior, al principio de la clase. Si no lo han visto, le invito a que vean el inicio de la clase anterior. Y entonces esto lo elimino para no tener redundancia de datos. ¿Ok? Ya está, ahora sí. Esto lo reenvío y ya está, genial. ¿Ok? Ahora que acaba la clase, lo reenvío al grupo. También lo subo a la plataforma. Otra hacer es. Bueno, entonces creo que a razón de tiempo, porque en serio, quiero hacer eso, quiero actualizar con ustedes, porque aquí también paso con el otro grupo a recuperar clase. Me va a faltar tiempo, inconsistencia y todo esto. Mejor. Ahorita, dejo esto de eh, modos de buscar información de Windows. ¿Eh? Lo voy a dejar pendiente con ustedes para la próxima clase. ¿Eh? Pasemos puntuales. Más bien, voy a actualizar esto una vez. No me voy a olvidar, en verdad. Voy a olvidar hacer ello. Lo voy a dejar con el material anterior. A ver, para ello, les voy mostrando acá. Vamos a trabajar de con el drive. Y lo hago puntual porque todavía no es una clase. Pero les muestro. Primero, pues, entrar al drive. ¿no? En el cual sube esta información. Bueno, yo lo subo en mi otra cuenta del drive. No en esta cuenta. Tengo otra cuenta de Drive. Tengo varias cuentas que tengo el Drive. Me creo una nueva cuenta recién. Cada cuenta de Drive te brinda 15 gigas de gratis para subir cualquier información. Si tienes una cuenta institucional, como esta cuenta que tengo aprende en casa, pues te va a brindar más espacio para que subas información. Y haciendo hincapié ahí. Bueno, voy aquí. Clase 2. Mapa de caracteres. Nombre de ejecutables. O de buscar información, teclado, bueno, sí, tantas cosas acá que ya lo hemos actualizado. Si voy a rellenar esto, esta es la clase 2.1, no lo hice. Eh, por ahí se va a confundir, o lo retiro. Se ¿sí? hace confusión. Ya, acá está todo, pero modo actualizado y resumido. A ver, ¿Qué había por acá? Valga la cuestión. En temas de accesibilidad de Windows. Bueno, creo que tengo. Acá dos cosas pendientes con ustedes hacer. ¿eh? ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Así que expandí este tema bastante porque había cosas interesantes que hacer. Bueno, lo pasaré acá. Pasaré a este lugar. Ya. Lo voy a actualizar por acá. A ver. 3. Para que yo hacer cuenta de usuario. Que temas que son amplios, que requieren bastante expandida, pero bueno. Lo pasaré por acá. No hay otra opción. Listo. Uno, esto. Actualizar el material. Importante. Dos. Actualizar el enlace. También es importante. A ver, materiales de los sábados. A ver primero con sus compañeros los sábados y lo que dice ello está en el link actual o le dije con un link anterior no recuerdo bueno veo que lo dije con el link anterior de mi clase antigua ya voy a corregir esto tengo que corregir su enlace si pues no de qué me sirve de actualizar si no actualizo los enlaces clic por acá, obtener un vínculo. Esto lo voy a enseñar en una clase, no se preocupe. Ya les digo, si lo hago rápido, pero simplemente quiero mostrarles cómo actualizar el material. Ya les explico en su clase cómo hacer este proceso, cómo subir la carpeta y todo. No se preocupe. 
O sea, actualizo tanto a sus compañeros como el de ustedes. También que es importante. Ya, ya. De la clase 2. Esto sí lo subo hoy día a la plataforma, aclaro, ¿sí? No lo he subido todavía porque pues saltaba esa clase. Quería tener las dos clases, hasta la clase anterior esperando y la clase de hoy día que ahora lo junto, ¿ok? Y con ello ya. Ustedes no se preocupen, por la fecha se van, van a saber cuál es la clase. Este es de ayer y la doy con la fecha de hoy. ¿Sí? Eso es lo que también quería hacer hincapié. A ver, si me dan un instante, también quiero actualizar su clase 3. Porque luego, pues, me lo olvido. Le dejo con un link anterior. No, no. Y voy a estar con usted bien actualizando material. Y cuando revisen la plataforma, y que lo hacen, pues van a decir que no coinciden los materiales. Pero, por pues, si acaso, para evitarme estos pequeños percances, ¿qué es lo que hago yo? Comparto el material en el grupo. Pues aunque ahorita lo hago. Ahorita lo comparto en el grupo. Así que si por alguna razón me confunde el enlace por acá, pues es mínimo la pérdida de información, porque ustedes lo tienen en el grupo. Pero igual, ¿no? Hay que actualizar el material. Igual. Al menos ya hasta la semana 3 ya estamos bien. Ya, genial. Ahora me falta esto, compartirlo en el grupo. Menos por aquí en el drive, ya lo que es un buen punto. Un punto a favor. Ahora voy a actualizar esto en el grupo, ¿ok? Ok, por acá. Voy a pausar un momento la compartiendo pantalla. Y paso las distancias antes de terminar. Ya se lo está pasando el tiempo. Pero bueno, es necesario como actualizar todo esto. A ver. Para mi cámara un momento, abrirme aquí al WhatsApp web. Ya dejé al menos la plataforma, estamos mejor y eso es bueno. Ahora con el grupo cumplo y ya, listo. Así los compañeros no han llegado a la hora que tú puedas, revisas el grupo y ahí estás con todo el material. Genial, ¿no? Ya está que ingresando el WhatsApp web. Ya, ya, ya cargó. Ahora lo envío y así como se dice, quedamos a mano con él. Todo actualizado. A ver, vamos por acá. ¿Dónde está el grupo? A ver, Windows. Miércoles y viernes. Ya está. Ahora sí, le envío todo el material actualizado. Todo, todo, todo. 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 Ya, a ver, también. Acá está lo del día. Pasos para que la cuenta de usuario. Ah, eso fue el el otro día. Se me están a marear. Se me están a marear. Paso a paso. Paso a paso. Aquí está. Esto ya envió el material. Voy acá a escribir con el grupo. Un día. Eh, comparto el material. De clase de la semana. Dos. Clase 3 y clase 4. Ya está. Listo. Aclarado. Perfecto. Bien. Ya. Entonces, ahora sí, ¿no? Vamos a finalizar la clase, proceder con las asistencias. Y, bueno, gracias por asistir. Todo lo que les fue posible. Un gusto con todos. Pasamos a la asistencia y hasta la siguiente clase.